ஸோ எல்லாத்தையும் ப்ரோக்ராமில் எப்படி நம்ம வேல்யூ அசைன் பண்ணுறது வேல்யூஸ் எப்படி கெட் பண்ணி பார்க்கறது ரேஞ்சை தாண்டி நம்ம வேல்யூ அசைன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்றது எல்லாத்தையும் ப்ரோக்ராமேட்டிக்காக ரொம்ப ஆகும் ப்ரிமேட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ் என்னென்ன இருக்குது நான் ப்ரிமேட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோம் ஸோ அது எல்லாத்துக்கும் வேல்யூஸ் எப்படி அசைன் பண்ணுறது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இங்கே நான் ஆல்ரெடி நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் போட்டு அதோட கிளாஸ் ஃபைல் எப்படி கிரியேட் ஆகுது அப்படின்றது எல்லாத்தையும் பார்த்தோம் இல்லையா அதே கிளாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்ற கிளாஸையும் நான் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அப்போ இதுக்குள்ளே நான் வேல்யூஸ் அசைன் பண்ணுவோம் ஸோ ப்ரிமேட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா பைட்டு ஷார்ட் இன்ட்டு லாங்கு எல்லாமே இருக்குது ஸோ பைட்டு ஏ ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு வேலையை சீன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இது என்ன அப்படின்னா பைட்டு டேட்டா டைப் என்ன அப்படின்னா பைட்டு ஏன்றது வேரியபிள் ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது வேல்யூ ஸோ இந்த ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற வேல்யூவை நான் ஏன்ற வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வேரியபிள் என்ன டைப் அப்படின்னா பைட் அப்படின்ற டேட்டா டைப் பைட்டு டேட்டா டைப் நான் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு ஏக்கு மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்லேருந்து ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் வரைக்கும் தான் வேல்யூ அசைன் பண்ண முடியும் அதை தாண்டி என்னால் வேல்யூஸை அசைன் பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ இதை நான் ஃபஸ்ட்டு பிரிண்ட் பண்ணி காட்டுறேன் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் என்ன <laughs> ஃபஸ்ட்டு கம்பைல் பண்ணுவோம் ஜாவா கம்பைல் ஃபஸ்ட் ப்ரோக்ராம் டாட் ஜாவா ஸோ நாங்கள் கம்பைல் ஆகிடுச்சு இப்போ ரன் பண்ணலாம் ஜாவா ஃபஸ்ட் ப்ரோக்ராம் ஹண்ட்ரட் ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சா ஸோ சப்போஸ் இங்கே நான் ஏன்றதை அப்படியே கொடுக்காம ஏவை நான் டபுள் கோர்ஸ்க்குள்ளே கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகும் ஏன்றதுக்கான வேல்யூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகாது இந்த ஏன்றது அப்படியே எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் ஏன்னா நான் அதை எப்படி கொடுத்துருக்கேன்னா டபுள் கோர்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ப்ரிண்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட்குள்ளே நான் டபுள் கோர்ஸில் எது கொடுத்தாலும் எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகேவா ப்ரிண்ட் ஆச்சு பார்க்கீங்கல்ல ஏன்றது சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ வேல்யூ வந்து நம்ம ரேஞ்சை தாண்டி கொடுப்போம் இப்போ ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது பைட்டுக்கான ரேஞ்சுக்குள்ள இருக்க வேல்யூ தான் இல்லையா இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா பைட்டுக்கான ரேஞ்சை தாண்டி ஒரு வேல்யூ நான் ஏக்கு அசைன் பண்ண போறேன் ஸோ பைட்டோட ரேஞ்ச் பிளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் வரைக்கும் இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படின்ற வேல்யூவை பைட் வேரியபிள் ஏக்கு அசைன் பண்றேன் ஸோ இப்ப நம்ம கம்பேர் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி நான் ரேஞ்சை தாண்டி வேல்யூ அசைன் பண்ணா கம்பைல் டைம்ல எனக்கு என்ன எரர் வரும் அப்படின்றது ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா என்ன எரர் வரும் என்ன எரர் வரும் அப்படின்னா பாசிபிள் லாஸி கன்வர்ஷன் வருதா பாசிபிள் லாஸி கன்வர்ஷன் ஃப்ரம் இன்ட் டு பைட்டு ஸோ ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூ என்னால் பைட்டில் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கம்பைல் டைமில் எரர் ஷோ பண்ணியிருக்கு ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ் அப்படின்னும் போது அதோட சைஸஸ் எல்லாமே ஃபிக்ஸ்டு அதுக்குன்னு ஒரு ரேஞ்ச் இருக்குது அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே மட்டும்தான் என்னால் வேல்யூஸை அசைன் பண்ண முடியும் அதை தாண்டி என்னால் வேல்யூஸை அசைன் பண்ண முடியாது ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ ஷார்ட் ப்ரோ இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டை நான் ஸ்டோர் பண்ணோம் அப்படின்னா பைட்டுக்கு அடுத்த ரேஞ்ச் எல்லாம் எதில் ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஷார்ட்டில் ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஸோ நான் ஷார்ட் கொடுத்து அதில் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டுன்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா இது எடுத்துக்குமா எடுத்துக்கா தானே எடுத்துக்கும் ஏன்னா ஷார்ட்டோட ரேஞ்ச் எவ்வளோ தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் ஸோ அப்போது இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டர் அண்ட் லேண்ட் பிஏ பிரிண்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் அண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டுன்றது வந்துடுச்சா ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படின்றது ஷார்ட்டுக்கான ரேஞ்சில் இருக்க ஒரு வேல்யூ தான் இப்போ நான் ஷார்ட்டோட ரேஞ்சையும் தாண்டி ஒரு வேல்யூ கொடுத்தேன் அப்படின்னா அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா எரர் வரும் ஸோ ஷார்ட்டோட ரேஞ்ச் என்ன நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் என்னது தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் சிக்ஸ்டி செவன் அப்படின்றது அதோட கரெக்ட் ரேஞ்ச் ரேஞ்சோட எண்டு மேக்ஸிமம் ரேஞ்ச் வந்து தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி செவன் அப்படின்றது அதோட மேக்ஸிமம் ரேஞ்சு இப்போ நம்ம பிரிண்ட் பண்ணிப்போம் எனக்கு பிரிண்ட் ஆயிடுச்சா ஸோ இப்போ இந்த ரேஞ்ச் தாண்டி நான் வேல்யூ கொடுத்தேன் அப்படின்னா அப்போ எனக்கு என்ன வரும் அதே கம்பைல் டைம் வேலை
இன்டீஜர் வேல்யூ என்னால் பைட்டில் ஸ்டோர் பண்ண முடியாதுன்னு வந்திருக்கு ஏன்னா நான் ஒரு லார்ஜ் அமௌண்ட் வேல்யூ அதாவது பைட்டுக்கான ரேஞ்சை தாண்டி ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூவை பைட்டுக்கு அசைன் பண்ணும்போது பைட்டில் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நிறைய வந்துச்சு அதே மாதிரி ஷார்ட்டோட ரேஞ்சை தாண்டி நான் ஒரு வேல்யூவை ஷார்ட்டில் ஸ்டோர் பண்ணும்போது அந்த இன்டீஜர் வேல்யூ என்னால் ஷார்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நிறைய வருது அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ அப்போ ஷார்ட் அப்படின்னாலும் அதுக்கான ரேஞ்ச் மட்டும்தான் ஓகே இப்போ நான் இன்டீஜர் வேல்யூ ஒன்று கொடுக்குறேன் ஸோ இன்ட்டு ஐ ஈக்குவல் டு இன்டீஜரோட ரேஞ்ச் என்னன்றது நமக்கு தெரியும் இல்லையா மைனஸ் டூ ஒன் ஃபோர் எயிட் த்ரீ ஃபோர் எயிட் இப்போ மைனஸ் டூ ஒன் ஃபோர் செவன் ஃபோர் எயிட் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட்லேருந்து ப்ளஸ் டூ ஒன் ஃபோர் செவன் ஃபோர் எயிட் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபோர் செவன் வரைக்கும் இன்டீஜரோட ரேஞ்ச் இப்போ தான் நான் மைனஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ மைன் இதுவும் அக்செப்டபுள் தானே ஏன்னா மைனஸ்லேருந்து ப்ளஸ் வேல்யூ வரைக்கும் இருக்கு இல்லையா ஸோ இப்போ இதை நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு பிரிண்ட் ஆகும் இல்லையா இது எனக்கு பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு ஏன்னா இது இன்டீஜருக்கான ரேஞ்சில் இருக்க ஒரு வேல்யூ தான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதையே நான் ப்ளஸ்ல கொடுத்தா எனக்கு பிரிண்ட் ஆகுமா ஆகாது ஏன்னா ப்ளஸ்ல ஒரு வேல்யூ கம்மியாக தானே நமக்கு போவோம் ஏன்னா நடுவில் ஜீரோ இருக்கிறதால ஸோ அப்போ எனக்கு ஃபார்ட்டி செவன் வரைக்கும் நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இன்டீஜரில் எனக்கு நான் கொடுக்குற அந்த வேல்யூ போயிட்டு எனக்கு ஐயில் ஸ்டோர் ஆகும் அப்படி இல்லைனா எனக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா கம்பைல் டைம்ல எரர் வரும் என்ன எரர் வரும் இப்போ இந்த பைட்ல அதோட ரேஞ்சை தாண்டி நான் ஸ்டோர் பண்ணப்போ எனக்கு இன்டீஜர் கெனாட் பி கன்வெர்டட் டு பைட்னு வந்துச்சு சார்ட்லயும் அதோட ரேஞ்ச் தாண்டி நான் ஒரு வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணணும்னு நினைச்சப்போ எனக்கு இன்டீஜர் கெனாட் பி கன்வெர்டட் டு ஷார்ட்னு வந்துச்சு இப்போ இன்டீஜர் வேல்யூ தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூ இந்த வேல்யூ இன்டீஜரோட ரேஞ்சுக்குள்ள கிடையாது லார்ஜ் இன்டீஜர் வேல்யூ அப்போ இதை நான் இன்டீஜர்ல ஸ்டோர் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது அப்ப எனக்கு என்ன எரர் வரும் நெக்ஸ்ட் இது லாங் வேல்யூ லாங் கெனாட் பி கன்வெர்டட் டு இன்டீஜர் வருமா அப்படின்னா கிடையாது என்ன வரும் அப்படின்னா கம்பைல் டைம் எரர் வரும் இன்டீஜர் நம்பர் டூ லார்ஜ் அப்படின்ற கம்பைல் டைம் எரர் வரும் ஓகேவா இன்டீஜர் நம்பர் டூ லார்ஜ் அப்படின்ற கம்பைல் டைம் எரர் வருது அப்போ இதுக்கும் வந்து எனக்கு அந்த மாதிரி வரணும் இல்ல பைட் நம்பர் டூ லார்ஜ் ஷார்ட் நம்பர் டூ லார்ஜ் அந்த மாதிரி வராம இது மட்டும் ஏன் இன்டீச்சர் கெனாட் பி கன்வெர்டட் டு பைட் இன்டீச்சர் கெனாட் பி கன்வெர்டட் டு ஷார்ட் இந்த மாதிரி எல்லாம் எதுக்காக வந்தது இது மட்டும் இன்டீச்சர் நம்பர் டூ லார்ஜ் ஏன் வருது அப்படின்னா ஏன்னா ஸோ அப்போ பைட்டுக்கும் ஷார்ட்டுக்கும் மட்டும் கன்வெர்ட் பண்ண முடியல அப்படின்ற ஒரு கம்பைல் டைம் எரர் வருது இன்டீச்சருக்கு மட்டும் இன்டீச்சர் நம்பர் டூ லார்ஜ்ன்னு ஏன் வருது அப்படின்னா நம்ம கொடுக்குற எல்லா நியூமரிக்கல் வேல்யூஸையுமே அது என்னவா தான் எடுத்துக்கும் அப்படின்னா இன்டீச்சர் வேல்யூவா தான் எடுத்துக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ நான் பைட்ல ஒரு வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ண போறேன் அப்படின்னா அது ஒரு நியூமரிக்கல் வேல்யூ நான் கொடுக்குற நியூமரிக்கல் வேல்யூ எல்லாத்தையுமே அது வந்து இன்டீச்சரா தான் எடுத்துக்கும் ஸோ அதனால தான் பைட்டோட ரேஞ்சை தாண்டி நான் கொடுக்கும் இந்த இன்டீச்சர் வேல்யூவை பைட்ல என்னால ஸ்டோர் பண்ண முடியாது <laughs> அதனாலே <laughs> அந்த லாங் வேல்யூவை கொண்டு போயிட்டு நான் லாங்ல தான் ஸ்டோர் பண்ணுமே தவிர ஒரு இன்டீச்சர்ல என்னால ஸ்டோர் பண்ண முடியாது அப்போ எனக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா பாசிபிள் லாசி கன்வெர்ஷன் வரும் ஆனா இன்டீச்சர் வேரியபிளுக்கு ஒரு இன்டீச்சர் வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணும் போது அந்த இன்டீச்சர் வேல்யூவை நான் ரேஞ்ச் தாண்டி கொடுக்கும் போது இன்டீச்சர் நம்பர் டூ லாஸ் அப்படின்ற கம்பைல் டைம் எரர் தான் வரும் ஓகேவா இந்த எரருக்கு எல்லாம் டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் அப்ப இது எதனால எங்க ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா லாங் வந்துருச்சா வந்துருச்சு சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃப்ளோட்டு டபுள் இது எல்லாமே என்ன வேல்யூஸ் அப்படின்னா டெசிமல் வேல்யூஸ் நான் இப்போ ஒரு ஃப்ளோட் எஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் இந்த மாதிரி நான் ஒரு பெரிய நம்பர் கொடுத்துட்டேன் 
சோ இப்ப இங்க என்ன பண்றோம் அப்படின்னா எஃப் அப்படின்றதானா இப்ப வந்து ஃப்ளோட்டு எஃப் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ ஒன் டூ செவன் எயிட் சம்திங் இந்த மாதிரி லார்ஜாக ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எஃப் கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம அதை ப்ரிண்ட் பண்ணுவோம் எனக்கு கம்பைல் ஆயிடுச்சு நான் ரன் பண்ணிட்டேன் எனக்கு என்ன ஆயிருக்கு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ ஒன் டூ எயிட்டு சிக்ஸ் டிஜிட்டை சேர்த்து கொண்டு வந்திருக்கா ஸோ அப்போது எனக்கு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு சிக்ஸ் டிஜிட் வேல்யூவை சேர்த்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அப்போ நான் என்ன யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஃப்ளோட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எஃப்ன்றதை நான் மென்ஷன் பண்ணேன் அப்படின்னா பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் சிக்ஸ் டிஜிட் வேல்யூஸை எனக்கு அது சேர்த்து கொண்டு வந்து கொடுக்கும் ஓகேவா எனக்கு சிக்ஸ் டிஜிட் வேண்டாம் எனக்கு அக்யூரேட்டாக எல்லா டிஜிட்டுமே வேணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணலாம் டபுள் யூஸ் பண்ணலாம் டபுள் டி ஈக்குவல் டு இப்போ நான் இங்கே ஒரு பெரிய நம்பர் தரேன் டி கொடுத்துட்டு இங்கே அந்த டபுள் வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு கம்பைல் ஆகிடுச்சு ரன் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு என்ன இருக்கு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எத்தனை டிஜிட் சேர்த்து கொண்டு வந்திருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் டிஜிட்ஸை சேர்த்து கொண்டு வந்திருக்கு ஸோ அப்போது எனக்கு பாயிண்ட்டுக்கு அதுக்கப்புறம் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் சிக்ஸ் டிஜிட் ஆர் செவன் டிஜிட் சேர்த்து வேல்யூஸை கொண்டு வரணும் அப்படின்னா ஃப்ளோட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு அக்யூரேட்டாக எல்லா பாயிண்ட்டுமே வேணும் அப்படின்னா நான் டபுள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கேரக்டர் ஸோ கேரில் என்னென்னலாம் ஸ்டோர் பண்ணலான்னு சொன்னேன் ஸோ கேரில் கேபிட்டல் ஏ டு கேபிட்டல் செட்டு ஸ்மால் ஏ டு ஸ்மால் செட்டு எல்லாத்தையுமே நம் நம்மளால் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஒன் ஜீரோ டு நைனும் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் சிம்பிள்ஸ் இந்த ஸ்பெஷல் கேரக்டர் சிம்பிள்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நம்மளால் கொடுக்க முடியும் ஆனால் கேரக்டரில் நம்ம வேல்யூ ஆஃப் சென்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணும் சிங்கிள் கோட்ஸுக்குள்ளே வேல்யூஸை கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ நான் அந்த கேரக்டரை பிரிண்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு ஏன்றது ப்ரிண்ட் ஆயிடுச்சா ஸோ நான் இதுக்குள்ளே என்ன என்னென்ன கொடுத்துக்கலாம் ஸ்மால் லெட்டர்ஸும் கொடுத்துக்கலாம் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் நம்பர்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ எனக்கு ஸ்மால் ஏன்றதும் ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் ஏதாச்சும் ஒரு சிம்பிள் கொடுக்குறேன் டாலர் கொடுத்துருக்கேன் எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகுதா ஸோ சிங்கிள் கோட்ஸ்க்குள்ளே என்ன கொடுத்தாலும் அது ஒரு கேரக்டர் அதை எடுத்துக்கும் சிங்கிள் கோட்ஸ்க்குள்ளே கொடுக்கணும் சிம்பிள்ஸ் லெட்டர்ஸ் நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளால் கேரக்டரில் அசைன் பண்ண முடியும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பூலியன் பூலியன் ஈக்வல்ட்டு பூலியனுக்கு என்னது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் வேல்யூ மட்டும் தான் நம்மளால் அசைன் பண்ண முடியும் ஸோ ட்ரூன்னு நான் கொடுத்துட்டேன் இப்போ நான் இந்த எச்சை ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோன்றது ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சா இப்போ ஃபால்ஸ் எனக்கு ஃபால்ஸ் ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதே மாதிரி ஜாவா அப்படின்றது கேஸ் சென்சிட்டிவ் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இங்கே இந்த ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் கொடுக்கும் போதும் ஒரு வேலை நான் வந்து ட்ரூவில் வந்து இந்த டி அப்படின்றத நான் கேபிட்டலில் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அது என்ன ஆகும் அந்த ட்ரூன்ற வேல்யூவை அது எடுத்துக்காது இப்போ என்ன ஏரர் வரும் அப்படின்னா இப்போ நான் கரெக்டான வேல்யூ கொடுக்கல அப்படின்னும் போது அது என்னவா எடுத்துக்கணும் ஒரு வேரியபிளாக எடுத்துக்கும் ஸோ அப்போ அது வேரியபிளாக எடுத்துக்கினேன் இந்த வேரியபிள் ட்ரூன்ற ஒரு வேரியபிள் வச்சுருக்கேன்னா இல்லை இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வேரியபிளே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கெனாட் ஃபைண்ட் அ சிம்பிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஏற வரும் ஸோ கெனாட் ஃபைண்ட் அ சிம்பிள் எந்த சிம்பிளை ஃபைண்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னா ட்ரூ அப்படின்ற சிம்பிள் அது ஒரு வேரியபிளாக இருக்குது எந்த கிளாஸில் அப்படின்னு டீட்டெயில்ஸ் இப்போ கேஸ் சென்சிட்டிவ் கேஸும் கரெக்டாக கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ வேரியபிளை இன்னொரு வேரியபிளுக்கு அசைன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்கலாம் அசைன் பண்ண முடியும் இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு ஒரு வேரிய ஏன்ற வேரியபிளில் ஹண்ட்ரடுன்ற வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த அந்த ஹண்ட்ரடுன்ற வேல்யூ மறுபடியும் இன்னொரு வேரியபிளுக்கு அசைன் பண்ணணும் அப்படின்னா அதையும் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே பைட் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் இருக்கு இல்லையா நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இன்ட்டு ஆர் ஈக்குவல் டு ஏன்னு கொடுக்குறேன் 
அப்போ இங்கே நம்ம ஏவை எடுத்துட்டு ஆரை பிரிண்ட் பண்ணுவோம் இப்போ எனக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி செவன்ன்றது பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு பிரிண்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன் ஆறுன்னு தான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஆறுக்கு நான் என்ன அசைன் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்ற ஒரு வேரியபிளை தான் அசைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த வேரியபிளுக்கு என்ன வேல்யூ இருக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்ற வேல்யூ இருக்கு ஸோ இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்ற வேல்யூவை ஆறுக்கு அசைன் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ நான் ஆறை பிரிண்ட் பண்ணும்போது இந்த ஏழுக்கு என்ன வேல்யூ இருக்கோ அந்த வேல்யூ தான் எனக்கு ஆறுக்கு அசைன் ஆகிருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரியும் நம்மளால வேல்யூஸை அசைன் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங்கு எஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரிங்கோட வேல்யூஸ் நம்ம எப்படி கொடுப்போம்னா டபுள் கோட்ஸில் கொடுப்போம் ஓகேவா நான் கொடுத்துட்டேன் ஸோ ப்ரிண்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஜாவா அப்படின்றது பிரிண்ட் ஆயிடுச்சா அதே மாதிரி ஸ்ட்ரிங்கு வேல்யூ அசைன் பண்ணும்போது இங்க வந்து என்னால நம்பர்ஸ்லயோ இல்ல கேரக்டராவோ கொடுக்க முடியாது என்னால ஸ்ட்ரிங்கில் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது அதை ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணவும் முடியாது அதை ஸ்டோர் பண்ணவும் முடியாது ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே பூலியன்லையும் ஸோ பூலியனில் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் வேல்யூ மட்டும்தான் அலோடு அங்கே போயிட்டு என்னால் கேரக்டர் வேல்யூவோ இல்லை ஸ்ட்ரிங் வேல்யூவோ இல்லை ஒரு நம்பரோ எதுவும் என்னால் கொடுக்க முடியாது ஓகே அதுதான் இன் கெனாட் பி கன்வெர்டட் டு பூலியன் சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம என்ன டேட்டா டைப் யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த டேட்டா டைப் ஏற்ற மாதிரி தான் வேல்யூஸும் நம்மளால் கொடுக்க முடியும் அதே மாதிரி அந்த டேட்டா அந்த ரேஞ்ச் குள்ள மட்டும்தான் வேல்யூஸையும் கொடுக்க முடியும் ஸோ டேட்டா டைப்ஸ் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் டேட்டா டைப்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ அதுக்கப்புறம் டேட்டா டைப்ஸில் டிஃபால்ட் வேல்யூஸும் இருக்குன்றத சொல்லியிருக்கேன் அது என்ன எப்படி பிரிண்ட் ஆகும் அப்படின்றது எல்லாத்தையும் வேரியபிள்ஸ் பார்த்ததும் பார்ப்போம் ஸோ வேரியபிள்ஸ்னால் என்னன்றதை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்